Shalom, shalom, shalom a todos. Estamos aquí estudiando el libro de Samuel. Eh, por causa de, la, de la, los problemas técnicos que tuvimos cuando subimos lo que es los primeros dos capítulos de Samuel, obvio, no se oía, había problemas del de audio. So vamos a continuar a tener que repetir y luego remover esos dos videos que había grabado, pero sin voz. Había un hombre en Rematayim, Sofim, en el monte de Ifraim, que se llamaba Elcaná, hijo de Yoroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf y Frati. Él tenía dos mujeres. Una se llamaba Hanna y el otro se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Hanna no tenía hijos. Subía este hombre desde la ciudad de año en año para posternarse y para ofrecer sacrificios al Eterno y de los ejércitos en Shiloh. Y estaban ahí dos hijos de Eli y Hofni, el Pinjas y Kohanim. Kohanim del Eterno. Y cuando era el día fijado en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y hijas, porciones de la ofrenda. Pero a Hanna le daba una porción doble para que, porque amaba a Hanna, pero el Eterno cerró su matriz. Quiero que ustedes noten esto. El Eterno cerró su matriz. No fue eh, algo por la subbiología. Fue el Eterno que cerró su matriz. Pero Hanna le daba doble porción porque amaba a Hanna. Pero el Eterno cerró su matriz y irritaba a su rival, enojándola a fin de entristecerla porque el Eterno había cerrado su matriz. Y así hacía de año en año. Cuando subía a la casa del Eterno, la horda la irritaba, por la cual Hanna lloraba y no comía. Entonces le decía a él, Hanna, su marido, Hanna, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué se aflige tu, tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Y un día se levantó Hanna después de comer a Shil, en Chilo, después de haber bebido, mientras que Eli, el Cohen, estaba sentado sobre una silla, junto a la jamba de la puerta del Palacio del Eterno, y ella con amargura de su alma se puso a orar al Eterno con gran lloro. Hizo un voto diciendo, el Eterno de los ejércitos, si tú quisieras mirar la aflicción de su sierva, tu sierva y te acordares de mí, no te olvidarés, no te olvidaré de tu sierva, y eres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y navaja no pasará por su cabeza. Sucedió que cuando ella aumentó los largos tiempos de orar durante el Eterno, entonces Eli observaba que su boca, su boca, pues Hannah hablaba en su corazón, solamente se movían los labios, pero la voz no se oía, por la cual Eli la tuvo como ebria, era una verdadera, pensó Eli, el, el sacerdote. Entonces le dijo Eli, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparte de ti tu vino. Y respondió Hanna diciendo, no, mi señor, no, señor mío, mujer angustiada de espíritu soy. No he bebido ni vino nuevo ni añejo, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas tu sierva por, vi, por mujer vil, porque a causa de la abundancia de mi aflicción, de mi enojo he hablado hasta ahora. Entonces se respondió Eli y dijo, vete en paz, el Dios de Israel te concede la merced que le has pedido. Ay, qué bonito poder oír eso, de un siervo de Dios, de un ungido de Dios que fue Eli, a cual ella respondió, halle tu sierva, a, sierva gracia a tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y comió y su rostro ya no era más como antes. Y madrugaron por la mañana y posternaron delante del Eterno y regresaron y vinieron a la casa de Ramá y vino el Caná a Hanna y su mujer y el Eterno acordó de ella y fue al pasar de los periodos de los días Hanna, Hanna concibió y dio luz un hijo y puso su nombre Shemuel el nombre Shemuel está aquí explicado por cuanto se lo pedí al Eterno o pedido del Eterno y subió aquel hombre el Caná con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual y su promesa. Pero Hanna no subió, pues dijo a su marido, esperaré hasta que ceses 
de mamar el niño, entonces yo lo llevaré para que lo presente ante el Eterno y permanezca ahí para siempre. Y le respondió el canal su marido, haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que, eh, hasta que la hayas destetado, pues ciertamente cumplirá el Eterno su palabra. Y se quedó pues la mujer y su crío a su hijo hasta que cesó de mamar y subió al niño y consiguió cuando cesó de mamar y levantó también los tres novillos, una efa de harina y una orden de vino, vino y los trajo a la casa del Eterno en Shiloh y el niño era pequeño y desgollaron un ternero y trajeron al niño a Eli y ella dijo, óyeme Señor mío, por tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Eterno por este niño oraba y el Eterno me ha otorgado la merced que le pedí. Por lo mismo, yo también lo dedico al Eterno todos los días que viviera. Dedicado será al Eterno. Y Eli se posternó ahí al Eterno. Y vamos a ver lo que sucede en el capítulo 2, pero vamos a pautar aquí, porque obvio hay comentarios que vamos a, a dar según nuestros sabios en el siguiente video. Shalom, shalom.